。蓝忘机推门进来的时候，魏无羡正在把还没凉透的药往花盆里倒。那少年做坏事被他抓了个现行，竟还不慌不忙的向他打了个招呼，把已经倒了一半的药碗放在桌上，背起手，若无其事的朝他嘿嘿一笑。蓝忘机面无表情的看了他片刻，道：“去躺着。”魏无羡露出一个讨好的笑来，好，好，你说什么就是什么。两步蹦回床上，一掀被子钻了进去。他本来就是赤着脚在地上乱跑，这回连拖鞋的功夫都省了。蓝忘机看了一眼桌上那半碗药，欲言又止，走过来藏魏无羡也好了被子。少年只从被子里露出了一双眼睛，眨巴着看他。见蓝忘机一言不发，给他盖好被子，便转身要走，猛地伸出手拉住他。道：“哎，你去哪？”蓝忘机道：“给你煎药。”魏无羡笑道：“重新煎，那多麻烦你啊！”蓝湛，你看我都快好了，不喝也没事的。蓝忘机的目光落在他抓住自己袖子的手上，反手握住，施了些力，一捏。魏无羡顿时嚎道：“卧槽，卧槽，卧槽！”蓝忘机平静反问：“这叫好了？”魏无羡道：“可那药真的太苦了呀。”熬一锅黄连都没有这么苦的，蓝忘机认真与他道：“你喝得快些，就不苦了。”魏无羡道：“哦。”蓝忘机松开他的手，出了屋子。蓝忘机前脚刚出院子，魏无羡后脚就一个鲤鱼打挺，从床上蹦了起来。这回他没往门口跳，而是跑到另一侧的窗边，把窗子推开，往外道：“人呢？人呢？”六师弟的脑袋从窗子底下冒出来：“大师兄，我在这儿呢。”魏无羡松了松领口，问道：“蓝湛走了没？”六师弟眉飞色舞道：“走了。”还是大师兄，你有办法。魏无羡道：“好，赶紧把我拉出去。”六师弟奇怪道：“你直接从窗户翻出来不就好了吗？”魏无羡道：“蓝湛好像受了什么禁制，我从里面出不去。你在外面拉我试试，看能拉出去不？”六师弟道：“好咧。”他一把抓住魏无羡的胳膊。魏无羡也顺着那股力道跳到了窗台上，他刚一上去，两个人顿时感到有一股无形的力量阻拦住了他们。六师弟惊讶道：“天，蓝忘机竟然真敢关着你！这里可是莲花坞啊，咱们找江叔叔告状去。”魏无羡道：“得了吧，就算你去找他们，于夫人也只会夸蓝湛关的好。别说了，快点拉我，我看有戏。”六师弟道：“行。”大师兄，你暂时点进。魏无羡道：“我已经很努力了。”六师弟道：“我也很努力了。”两个少年使出了吃奶的力气，憋得脸都红了。好在黄天不负有心人，眼看魏无羡大半个身子就要掉出窗外了，他身后却忽然传开了一道开门的声音。魏无羡道：“好像是蓝湛回来了。”六师弟道：“他不是给你重新煎药去了吗？没个半个时辰能回来。”魏无羡道。鬼知道，你赶紧拉我，快点！六师弟道：“我在拉。”嗯，他看着魏无羡身后出现的白衣身影，人一愣，手上力道也一松，禁制立刻把魏无羡向里弹了回去。魏无羡啊！的一声，眼看就要从窗台上摔下去了，却在半空中被人截住了。他摔在蓝忘机怀里，抬头一瞧，那双浅色的眼睛直直的盯着他，无波无澜的。魏无羡。蓝忘机缓缓抬头，又看了一眼窗外的六师弟。六师弟后退两步，道：“不，不打扰你们了呀。”脚下抹油跑了，又只剩下魏无羡和蓝忘机两个人了。魏无羡愣了愣，旋即反应过来，他是双脚离的，被蓝忘机以一个非常丢脸的姿势抱在怀里了。开玩笑，他又不是姑娘家，赶紧扑腾着往下蹦。蓝忘机却手臂一紧，把他抱得更牢了。蓝忘机的声音听着有点冷，别乱动。魏无羡道：“你放我下来。”蓝忘机转身把他放在了床上。魏无羡盘腿坐好，一眨不眨地瞅着蓝忘机，以为他要责备他，又下床乱跑。结果等了半天也没等到那人开口，只看见他走到桌边，把新煎的药端回来了。魏无羡没接，问道：“你怎么回来的这么快？”蓝忘机道：“药是早就备好了的。”魏无羡道：“你一开始就煎了两份。”蓝忘机没说不是。魏无羡翻了个白眼，向后一道，瘫在床上。行吧，行吧，是你赢了。”魏某甘拜下风。蓝忘机在床边坐下，
，用勺子搅了搅药汤，舀了一勺药。魏无羡眼皮一跳，以为蓝忘机这是要硬给他灌药来了，一下子又窜了起来，瞬间缩到角落里去了。结果却看见蓝忘机将那勺药送到了自己的唇边，低头喝了。魏无羡一，他又爬了回来。蓝湛，你真厉害，这么苦的药，你看你喝了，眼睛都不眨一下的。蓝忘机放下勺子，用帕子擦了擦嘴，将碗递给他，喝吧。魏无羡，他看着蓝忘机，蓝忘机也看着他，眼神半分商量，余地也无。僵持片刻，魏无羡最终还是把药碗接了过来。蓝忘机一点也没有要走的意思，看来是铁了心要亲眼看他把药都喝进肚里才肯罢休了。他低头看了一眼那黑漆漆的药，只看一眼便觉得喉咙里一阵发苦。试图做最后的挣扎，道：“真的要喝？”蓝忘机道：“嗯。”魏无羡道：“没有别的办法了，你有糖没？”他只是随口一问，却不想蓝忘机竟是真的从袖子里摸出了几颗糖，递了过来。魏无羡一看见糖，马上笑逐颜开，从蓝忘机手心里抢过来，便送进口中，咬得嘎吱嘎吱响。蓝忘机道：“喝药吧。”魏无羡嘻嘻笑着摇头：“那不成。”我刚吃了糖，再喝药，岂不是更苦？蓝忘机道：“你答应我的。”魏无羡道：“我只说要吃糖，没说要喝药啊。”蓝忘机，他道：“你待如何？”魏无羡看蓝忘机对他竟是如此耐心，忍不住得寸进尺道：“那你再对我好点呗，你对我好点我一开心，没准就喝啦。”蓝忘机顿了顿，道：“好。”魏无羡道：“你要怎么对我好？”他话音倏然一顿，蓝忘机稳稳地握住他手腕，轻伸过来，亲吻了少年的额头。魏无羡，魏无羡，他还没完全反应过来呢，那轻柔的吻又从额头落到他的脸颊上。这下魏无羡终于回神，空着的手赶紧向外推蓝忘机的胸口。蓝蓝蓝蓝蓝站，你你你你是不是疯了？蓝忘机紧紧握着他手腕，不让他后退，一双眼睛目光沉沉地看着他，答非所问地道。能喝药了吗？魏无羡，他道：“能能能，你冷静，我这就喝，我这就喝。”蓝忘机松开他手腕的一瞬间，魏无羡就猛地抬起手，把药灌进了自己口中，在蓝忘机的目光注视下，尽数咽了下去。苦苦是真苦啊，苦的他心跳都加速了